Eu sou a Meg Brizaroso, que a ideia aqui é poder ir direto ao ponto quando a gente fala sobre narratologia, criação de história e desenvolvimento de histórias que vão vender. Então é justamente por isso que eu tô aqui hoje e a gente vai falar a respeito de algo que tem acontecido nesse mercado livreiro. Já parou para pensar a quantidade de autores que estão trabalhando nas suas obras, que resgataram as obras, que tiveram novas ideias, que estão finalizando aí as suas histórias? Já parou para pensar o número de autores que estão publicando ou que estão se organizando? organizando para publicar as suas histórias. É claro que a gente teve um aumento significativo depois da no momento ali em que começamos a viver a pandemia de lá para cá isso virou em relação ao digital, o que significa que não só autores estão publicando, mas também leitores estão comprando essas obras. E o que aconteceu de mais incrível nessa questão é que os leitores começaram a experimentar gêneros diferentes, a ler autores que nunca se imaginaram lendo e a gostar de conhecer novas histórias. Isso foi incrível e fundamental. Mas não para deixar de lado o número de obras que estão sendo publicadas. Agora eu te pergunto, qual é o diferencial da sua história e como você está lidando com isso olhando para o mercado? Calma gente, não é para ninguém ficar desesperado e nem sair desistindo aí da carreira. É justamente por isso que eu tô aqui. Quero levantar algumas questões para você em relação a cada um dos gêneros e aquela sensação, e aquela sensação que às vezes a gente tem como autor de estar tá trabalhando dentro do gênero, mas escrevendo só aquilo que já é clichê, que todo mundo já fez. Lembrando que trabalhar com clichê ou o clichê quando é muito bem trabalhado na narrativa, não é um problema, mas essa sensação de que todo mundo já escreveu sobre isso ou escreveu dessa forma é algo que incomoda bastante e que você precisa ficar atento. Então agora vamos imaginar o seguinte, você perceba se você já não viu algo semelhante em cada um desses gêneros. Pensando no romântico, o futuro casal se encontra, se apaixona, vem as diversidades, eles acabam descobrindo um podre um do outro, aí se separam, tem a reconciliação, porque acabam se perdoando e descobrem que nada era daquela forma, Exatamente. Alguma coisa foi inventada ali no meio. Se perdoam, se reencontram e vivem felizes para sempre. Isso está muito conectado à questão do desenvolvimento narrativo quando a gente pensa em romântico. Agora, segurem o romântico e vamos falar a respeito de um outro jeito. A inteligência artificial coloca o mundo em perigo, tem uma corrida contra o tempo, o homem precisa vencer a máquina, ser mais inteligente que a máquina, descobrir um grande segredo, correr para resolver o problema, chegar a tempo. Todo mundo é salvo e vive em felizes para sempre, mas a gente descobre ali no epílogo que aconteceu alguma coisinha com essa inteligência artificial e ainda sobrou algum resquício desse elemento pairando ali em algum lugar. Reconhece isso? Já viu isso acontecer em algum lugar? Segura aí, vamos pensar num outro gênero. A família muda para casa nova, a casa tem barulho, de repente ali um dos integrantes da família descobre a história do lugar, a coisa não tá muito boa ali, eles procuram o que é sobrenatural, aquela sensação de que algo tá percorrendo a casa, vão atrás ali de algum tipo de salvação ou uma maneira de encurralar o sobrenatural. Aí eles descobrem como expulsar o mal, ok? A entidade é expulsa e a família vive feliz e harmoniosa naquele mesmo lugar com a história macabra. O personagem é chamado para aventura, atravessa o véu, descobre um lugar onde ele não acredita que aquilo existe ou que ele tá vivendo aquilo de verdade. Começa a se adaptar àquele lugar, as questões ali, ok, talvez seja melhor do que aonde ele já viveu. Ele precisa voltar para o seu lugar de origem, não quer mais voltar porque aonde ele tá agora é muito melhor, é expulso do lugar, acaba voltando para a nossa realidade, termina com aquela sensação ou com aquela esperança de poder voltar a atravessar o véu. É claro que você percebeu que você já leu ou já escreveu histórias similares a essa. Mas peraí, Meg, você tá falando que todas as histórias estão iguais, que tem um monte de gente escrevendo livros, escrevendo histórias. Como que eu vou ficar agora? A grande questão aqui é o seguinte, nós falamos sobre tudo isso para que você entendesse o que tá acontecendo no mercado, não é porque estamos vendendo mais livros, autores estão sendo conhecidos, que novos autores não estão chegando. Significa que você precisa sim ter diferencial na sua história. E quando a gente pensa em cada um dos gêneros, ou como as histórias histórias seguem dentro do gênero, o que acontece para você ter diferencial? Tem dois grandes segredos. A questão é, todo conflito que você trabalhar na trama precisa estar tá conectado ao gênero que você está escrevendo. Por exemplo, quando eu digo que uma inteligência artificial está prestes a destruir o mundo, as coisas estão ficando complicadas, o homem precisa vencer a máquina, todos os conflitos internos do seu personagem e os conflitos externos da trama precisam estar conectados às questões especulativas que estão dentro 
fundamento da ficção científica, senão não funciona. E o que acaba acontecendo é que o autor acaba se perdendo quando pensa em conflito, justamente porque ele está olhando o conflito da história e não um conflito que está conversando com o seu gênero. A mesma coisa quando a gente pensa no romântico. Quais são os complicadores do relacionamento que você está tentando desenvolver e por que, que o casal não vai ficar junto? Se você não tiver um diferencial nesse complicador, a história vai ser mais uma história romântica, onde o casal se conhece, se separa, volta a se entender e acabam felizes para sempre. O que você quer é o diferencial. O leitor vai passar pela sua história e vai querer ler tudo que você escreveu, porque o seu diferencial ele não encontrou em lugar nenhum. É um diferencial de verdade. Segundo ponto, o que tá em jogo na trama? Meg do céu, você fala isso sempre. A gente assiste live e você tá falando sobre o que tá em jogo. A gente assiste algumas aulas, você vira e mexe e volta nessa questão do que tá em jogo. Exatamente. E ainda assim, alguns autores não perceberam que essa questão é extremamente importante pra narrativa. Mas espera aí, explica isso daí melhor. O que tá em jogo na história nada mais é do que o leitor te perguntando por que eu estou lendo essa história. Se não tá claro desde o começo qual é a grande questão, quem vai perder, quem vai ganhar, o que tá em jogo na trama que você tá desenvolvendo, o leitor se pergunta, mas peraí, por que que eu tô lendo essa história que eu não sei para onde tá indo? E provavelmente você que tá assistindo essa aula já passou por essa situação lendo alguma história, mas não sei o que tá acontecendo aqui. Falou que era desse gênero, tinha tal coisa, mas eu não tô encontrando nada, eu não sei porque eu estou lendo e é nesse ponto que você perde o seu leitor e a gente não quer isso o que está em jogo na sua história e o conflito conectado ao gênero que você está trabalhando é fundamental e essas são algumas técnicas que fazem a sua história ter diferencial e conquistar o leitor agora diz para mim você quer aprender a escrever histórias publicar e ter leitores gente fica comigo